present me sa among mga investors, sa among mga directors, and uh, even management sa mga gawin ba. And uh, ila, sige pangutan na sa amo, on, on sa man interesado man ta sa carbon market na itong nag-present me sa carbon sa ila, uh, nakulatan sila kay uugaw ka ayaw yun ba? Murag, uh, after the airport, after uh, PTEX, uh, after our construction projects, uh, but, but interesado tayo sa carbon. No? Ang among buki pakita sa carbon is is really the real carbon. No? Tuyong-tuyong pindi ito sa carbon. And uh, kurat me na ang, ang ilaga pati ang iring mo rin barkada lang ba? Diba? Di, na, di na masipa ng iring ang ilaga kay pareho ng ilang size. Tapos ang mga market vendors, parang kaupa na yun sa ilang community ba na na while uh, having meals sa uh, kilid, ang daga pati ang iring nag-suroy-suroy ba? Parang okay na, part uh, accepted na yun ba? So, ingon me na masin pwede na ito ni ma... ma 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 redevelop ang carbon ba so ni uh, in in one of our earlier meetings with the mayor na ngon ko kay mayor na mayor basin pwede ta mag uh, propose na i-redevelop na tong carbon kay ako katong bata ako sige ko ari sa carbon uh, karon mo uh, na na worse ba uh, na worse ang situation karon sa carbon no so ingon si mayor pwede ba uh, for as long as na koy um, pangayuhan lang sa inyo Kung kaya ninyo ma-deliver, sige, propose mo. Ang usang requirement niya is uh, displacement ng mga tao. Dapat ang mga vendors, di ba displaced? So, yung mga mga mayor, sige, mag-tagayin yung listahan. I just know the number o, o kung pwede yung listahan ba kayo. Uh, among student, kung kaya na matanan. No? Ikado ba ang rates? Yung mga si mayor na dapat, tingkat mo taas ang rates kayo. Uh, Mauubos yun ang, ang presyo sa, sa carbon no, over other markets in Cebu. Ingon niyo, sige, mayor, uh, kung studio ka, no? So, after, uh, after a while, ibalik ni kay mayor, uh, ingon ni kay mayor, sige, challenge accepted. Uh, ang, ang vendors, for as long as sunod sila sa December 2020 na listahan, um, appeal sila sa ato. Diba? So, uh, after that, i-plaster ng market authority ang mga listahan, mga membro, ihatag sa amo, i-plaster na mo sila, uh, paigo. So, so uh, challenge accepted ka itong number one requirement. No? Ikaduha requirement is the rate. So, we studied the rates and uh, ang among commitment kay Mayor, for as long as nasa market code, mauna yung atong rate sa, sa, sa carbon. No? O, uh, ang, ang increase, is, if ever may increase, uh, ipaali yun sa council. No? So, uh, di rin na mga vote-vote sa presyo kung wala i-approval sa, sa council. No? Mawala yung atong istorya kay, kay Mayor. So, no, nag-draft me of Kwan, uh, of uh, agreement, and then we signed that uh, two weeks ago. Well, was it two weeks ago? Uh, so, nag-sign that our agreement uh, together with the uh, LGU. So, katong mga issues na nilugwa uh, na sa'yo pang information, karon gusto na mo i-correct kay uh, kaluoy sa uban mga uh, daghan ni mga stakeholder um, uh, consultations consultations with the vendors mga mga vendors nga gat may gud mga ambulan nakurat sila kay ang information nga ihatag sa ila sa uban mga dagko tawo dito sa ilang association sayo ang mga information number 1 uh, maging privatized to di man to maging privatized this was to be more similar to the airport project ba, na it's still owned by the government. Kami, sa airport, mo operate Diri sa, sa carbon, ang mo-operate ang, ang LGU, but we, we, we're there to support, no? for example, the maintenance, the, the security, and, and all the other um, aspects na i-present na mo niya, mauna yung among role. Diba? So, ang, ang information na ihatag sa ila, sa yuk ba, kay tigari, um, na ay, na ay um, part ng ilang regular business na maapektuhan, mawal ang mo ba, hindi ka na masuporta sa amo. Hindi sila gusto ang modernization, maski maingon sila na we are for modernization, pero ang mo lang kung sincero sila. No? So, karon gusto mo mag-present sa among plano, and uh, if you have questions kay, uh, I'm sure that can more uh, information also at the duo sa inyo, we'll, uh, we'll do our best to answer all of them. So, mawala. Thank you. Let's uh, present. Right. So, inani na lang natong flow. So, we'll uh, 
talk about the project system. Maybe go about Mega Y. Then we'll share with you the project overview of the timeline. And yeah, can you always question na uh, maunta man ng vendors. So mag-share mi niyo katong vendor transition o yung timeline na ana. When ya yeah, asa man sila mabutang while well, uh, the contract sa main building, uh, we we'll show that to you too. And then kanalagi since we've been approaching the different associations, na ibaw ni na na ay mga ato mga kagador na to dito ba? Mo sa mga sila. So actually part na ni sa not only did we uh, thought about integrated development, but we also look into the community welfare ng different uh, stakeholders uh, sa carbon market. So, na ay program sa karumatel welfare, although this is still a work in progress, but rest assured na na ay give time mga programa for those stakeholders that will be affected because of digital development. And then of course, since Megawad is a foundation, na asad sa mga CSR projects na this one came out also with the initial uh, consultation with the vendor association. Although eventually, tingali mga nakling mga livelihood projects because this is a uh, concession agreement uh, for some time that will run. I guess. So, good da. Okay, uh, who is Mega Y? So, you realize that uh, Mega Y is really an engineering uh, infrastructure company. No? So this is a very young organization, uh, 24 years old pa lang. So ang mga tagiyani, ang nagpadagan, murag mga bata pa kayo. Sige, tanawa si Mr. Louis Soler. Kisa may maka-guess kung sa ilang taon na si Mr. Louis Soler. Sige, kayo makakaon mo. Kaya po rin yung guess. <laughs> so mga young, young kayo na sila. Even the chairman is very young. So uh, the reason lang that they got very interested kay mga bistak mo sa sila. No? So, they're, they've been established in 1997. So, for those who would like to see how they're in track record and company, they are, uh, Mega Y is also in the Philippine Stock Exchange, a listed company. So, claro you need a registrado or a very well-established na company. No? So, what's the vision? Natala ni Miserada, nga naman ang mga projects ninyo, mga uh, P-TECH, Transport Hub, mga airport, kanya. Okay, ba mo ang uh, vision ng Megawai is not for its company alone. The vision itself is to make the Philippines first world. And I think, kita pa may magunahuna, Ana, ka lang yung mga, dapat mga Pilipino eh, we don't have to rely sa mga foreign investment to really, you know, start the business or redevelop the Philippines. But, kani, kani mga businessmen sa ato? So sila, dili sila kanang product company. Sila para si para si Philippines. So I, I, so uh, I, I forgot to mention no, uh, katong nangota na ako mga team ba, unsa interesado man gyud sa carbon kay uh mao ni mga projects na would would interest us no. So for example, ang ang airport nato uh, simply man ang requirement sa government sa airport no pero we wanted first class we wanted uh, first world airport no mao uh, gi masking mahal ang ang project cost sa building sa airport okay lang sa mo kay para pa ba para uh, we we really wanted uh, first world no ang pitex na to na atong other project atong bus terminal sa Manila uh, supposedly, simply man lang sa ng requirements sa government para ito ibuhat na murag airport siya. No? Mga inkura na ito sa PTEX, inkuran sa, sa airport ba? Ang classrooms, we built uh, 10,000 classrooms in regions 1, 2, 3, and 4. Uh, public classroom to Kay sa Tineoray, kami ni Edgar, ang mong chairman sa Deacon ni sa public school ba? Itong grade school. So, ra, sa amo, nai-effect ka ng mga projects na mga ganyan ba? So, uh, yun yung tinood na answer na mga projects na na, na ma-interest sa amo. No? So, kung ma-practice ma, ma, ma ta, ma maging expert ta sa market, uh, in Tino, Pilipinas, gusto na akong plastero ng ang market ba? Kaya ang pagkaon na ito, gigan yun diha, di ba? In, in Cebu, ang main supply ng itong pagkaon, gigan's carbon, di ba? So, uh, unta na ang, ang mga Cebuano, mga politiko, or, or tanang din sa Cebu ba? Muna yung usap ang uh, concern, no? Uh, ang ato pagkaon, kinang, sana limpyo. Mauna ang mga projects na mag-interesa mo. 
So, kani sila, kami ko ito ay is really social infrastructure ang itanhaw. But of course, may business aspect na, but I think this is one company that has a soul. Huwag no? so, last year pa. Ang usa ka rason kay Gigan Mamuti sa Pupri na place ba ako, so ligaw ko, uh, forever top 10 kami sa forest diba, in, in the Philippines. Si Edgar is a... Uh, commercial building. The reason why we're gonna put uh, several concept buildings is to expand the market para, ma, para ma, uh, makadraw in more customers. And then, of course, we, we're gonna have a 24-7 business of village and offer a chapel and park. You know, we've been working with Augustinians and, uh, and uh, uh, the religious uh, orders to, to get their feedback on the planned Santo Nino Park in Chapel. So, Megawide signed this deal. It's a PPP, it's a public-private partnership with the Cebu City LGU. And this is the complete phase one, phase two, uh, redevelopment plan. So I'll just okay. What's the next one? Uh, okay. So just to work through. This is the timeline for the entire uh, phase one, for phase one. No? So you note all the ones in yellow. Like we'll start with the uh, quarter three of this year for the land terminal. The land terminals are your taxis, jeepneys, and the buses. And then by the end of the year, uh, we're going to open the Puso Market uh, Village. And then by when we complete the forma, the new public market, that will be sometime fourth quarter of 2023. And then for the rest of the ones in green, that will be completed by the fourth quarter of 2024. By the way, by next year, uh, fourth quarter of next year, the water or the ferry terminal will also be operational. So this is phase one. It's about three to four hectares of the entire development. And so we're looking at this uh, from this year to mga three to four years development plan for the phase one. Okay. Okay, ang sabot with the LGU is that continuous good ang, ang gagtahan niya sa carbon market. So, again, so mag-march, ground break ta, Megawide will uh, refurbish starting May up to September. Katong temporary facility where we will put the, the Warwick and the Freedom Park vendors dito sa Sol. Pero di na sila mubalhin sa temporary facility until makomplete ng Megawide ang refurbishment of the temporary facility in Unit 2. Pagbalikin ala, dihag na sila mo, dihag na may magsugod na po sa new public market na construction. So, dili, dili ma-disrupt ang, ang selling ng mga vendors until mahapsay sila dito sa temporary facility. Okay? Ngayon, it will take us about two years to complete the new building of the public market. So we're looking at either last quarter of 2023 or first quarter of 2024. Pag na-complete ka ng building, all of these uh, other vendors sa ubang unit 3, unit 1, mubalhin na na sila sa new building. Okay, so again, why disruption? Hindi na sila displaced until such time makuman ang bagong building kana lang ang time mo ba rin sila para magsugod na po ng kanilang uh, selling. Only uh, from that time on, so we're looking at 2023, 2024, no? di kami magsugod, mag-develop katong saan na para Black 3, Black 4, Black 5, Black 6. So, kanang 4 buildings na niya, mahuman na by the end of 2024. So, even from the time na mag- my ground break na, magsugod ng uh, temporary facility. Ang site development sa area, mag-start ang nag-away. Kanang tanawan ang drainage, ayubo ng mga street, ang mga walkway. So magsugod na na dito. Ang mga lights, ang mga garbage. Magsugod na sa site development improvement ang nag-away. So again, kanino? So, 
And uh, this is our public market, the new building. That, that's covering lot one and two. So our timeline, so construction of the interim or in temporary building, we call it block four, but this is the unit two of so good from May up to September this year. Lagay na matala niya, maguman mo, kay kalalabal, na katungo nila, na tapusin ko ng building, kaya 1990s pa ba ito, may until now, ano nyo ko. Maguman ni, kay construction company ba yan, by the way. Sa kay baon na sila, and this one is just refurbishment naman kay dahil na may structure. So, maguman niya by September, karon since LGU man na mag-operate sa public market, kaya ng LGU o ang mga vendors mag-meeting na sila kay ang sole allocation ng award for the Freedom Park and the Warwick vendors na ma-apektuhan mag-sabot na sila from April to July. O niya, mahuman man may turnover ng nag-away to the LGU na itong temporary facility sometime September ay niya masood na natin. So the minute na makaset up sila, ano na sila? Mag-business na po. And then, so yung temporary public market na to is for the Freedom Park and the Warwick Barracks vendors. Kaya sila mo na maigo on the new public market na doon. So, pakita nung namot mo kung yung sa'y pagplano na to doon sa temporary structure, ha? Kaya nagsabot ni, ang direction ng LGU, kailangan masood sa nang mga Freedom Park and the Warwick vendors dili. O niya, ang mga vendors naman, uh, ang request nila sa LGU, katulad sa unit 2 ng mga vendors outside, dapat busood sa temporary facilities. Kay, mahala nga naman sila, kay mauna mga kita ng mga customers sa buwas, na hindi na busood. So, sabot-sabot sila. So, namatanan niyo. So, pinan na sila kabuuksanan. So, nag-layout na ng architect. O, karon ang sila, two floors ni siya. So, ang total na mag-produce na mag-stall given the structure, kaya katagalari mo nito, is about mga 668 o mga almost 700. Pero, siyempre, nagpakita naman ni sa vendors at sa LGU. Ngayon, ang kakor ng mga vendors, ang mga ma'am, kanang ang stall, karoon, murad ako tayo, may dadaan na. Ngayon na lang nila, discuss with LGU, okay, sabutan sa dato, kaya katagalari facility ni yung limited kahit yung building, kaya ang win-win sa gilid, kaya hindi man mag-dako ang iba doon. Kaya ang tao natin pag-suod ka lang po, i-follow na itong... Okay, I'll add lang a little information. Actually, yung requirement for in total tenants sa Freedom and Warwick, yung current tenants, about 350 lang. So yung requirement, actually, mga 300 plus lang. Pero ito, the temporary facility can accommodate close to 700 tenants. Um, i-accommodate na itong existing tenants ng Freedom and Warrior. Tapos, lahat uh, ay extra space para sa mga ambulant. Kaya gusto na ito ma-train ma ng ambulant ba na, uh, na mas plus na kung sasunod sila sa facility para kung rain or shine, may problema. Oh. Eh, karun, uh, pag umulan or, or init tayo ba, doisan sila. So, gusto na ako ma-practice ma na, ma masanay sila ba. Uh, mag-stay sa, sa temporary facility. So, ibang highlights ng building, magustang na tag, nanay tayo parking, na tayo drop-off area, tayo motorcycle parking, na tayo third floor, na CR. So, wala okay, ka upside na yun, this is like, you know, niya, maayon na niya, kaya this will run for about two years, niya, people will get used na, ah, okay naman di ay. Ang mga taga-uptown sa, so, pwede na mo bisita kay na, na may parking ng di ay around the area. So, magsugod na ta. So, even the kanang uh, access niya, hindi nag-explain like, niya sa mga vendors na huwag yung mag- so, hindi, huwag silang kasulti na ala, yung mga po sa entrance, ah, yung mga, okay, accessible mga tanang, in all the entrances. So, mga prime location din mo sila. And then, um, uh, this is the ground floor, and then, um, second floor. So, again, ayun. So, we maximize the area for them. So more or less, nakasabot na rin mga Warwick or mga Barracks na vendors lang po. Alice Tose na. Okay, so ito. Grabe, grabe ka. Ang nakakakita ng kumpanya, nawa pagalit ng mga doon, nagsigil na meeting last year pa. So nag-session.
shown me with the vendors, naging uh, mga na unsa may unsa may uh, well uh, kanang requirement niyo para may improve na to tong atong stalls. So ang mga ang mga flower vendors ang imo sila, ma'am kanang kinang kanang lahi kanang dali imo ang amo cars kay karon mo ka bisa ng big bit na ka bisa ng play off. So ang designer na mo bigay sa kita si the designer nagbutang sila kaning mga ano uh, wheels doon sa trail. So pag kuha nila ng flowers, i-push lang na nila, naana siya yung mga ano, kabutanganan, i-butang ng flowers, and then push back sa, sa ilang stall area. So, dali lang kaayo. So, kaning ipakita na na mo, yeah, okay na sila. Kanya, kaning sa ano, kaning ay, oh, wala. <laughs> okay. Nasad ni, ano, nasad ni ipakita para sa katong basket, ano, basket vendors. Ang feedback nila last year was like, ma'am, pero basta dali lang ka ng daghang sabitanan. So, namin di pa, ano, sa designer, kanya, kanil, di pagkita na lang sa mga vendors, okay na sila yung amin. Basta, naalay, ano, ang uh, steel frame, steel rack, kanya, daghang area na masabita nila. Kanya, ang sa last, ang last na, ang sa nato, katong uh, kalindirya, Kani lang medyo nag nag uh, medyo mas longer discussion sa kalindiriya kay nanuta na sila ma'am na dining hall diha sa temporary facility so explain lang ni kay since temporary na ni o yan na nice structure di lang tamo dining hall kay ang direction ba tumong tanan isud ito so uh, dipakita na mo nila na kani ang katumbara sa kalindiriya Kaya nag na ito ubang vendor. I think madala na ma'am kay at least na aming bench area for them. Kaya karoon take out man ni uh, kasagaran kay nai uh, pandemic lang eh. So okay na rin sila. So nag-appeal lang ni na karoon mag-win-win mag lang ka. ka na, na mag-compromise lang ka kay we want to make sure na upside mo tanan. At the same time, since limited lang itong building na existing we're working on, kanang tanan maka-nai presko. So, sa tanong na lang ako. Kani ka ron, uh, kada ba na nag-appeal na sila kay mo unsa naman ni ma'am kay habang na i-develop na mo sa mani. So, ang Lego wise uh, to the foundation na we we're going to have in term material there. So, part ng plan, we wanted to preserve katulad ng railroad track Namin, so what we wanted to do, uh, have the current Karumateros maling itong going uh, like the tourist line para for those tourists na uh, nabisita, maganahan lang ito, tuyok dito sa development natin. Pero wala na line, railroad track, na para for the vendors na and suppliers ay para mo, mo distribute ng mga goods. Ang concept lang nato dili ba kay ang mga karumatero karon magkagugod lang ba mas kinat sa asa mo sulod-sulod sila ba so ang atong concept dili is to organize the the flow no so magbutang ta og track para dito lang sila mo agi ba para di na magkagugod so mag magpabilin bagya pa ng atong karumatero in addition magbuhat mi og uh, murag tourist line ba na uh, murag mining carts so mga bisita na ito, mga masing kita, pwede ito mo sakay dito na cart, uh, which will be operated by Karomadera. So we have a picture at ito. Can you peg lang niya? Can you peg niya siya? Uh, Kana siya mga cart ba na mo ikod ang mga mga bisita na ito, magtuyok-tuyok sila sa interior area mo. Uh, tourist line na. Pero uh, similar to this is the, that track, mo na ang track for Karomadera sa so, uh, organize ang ilang flow para din sila magkagubot lang pa sa sa itiro dalat. So kani siya, so yung mga vendors o kanang mga suppliers magamit sa ni. So di sad sila ma-displace kay kani sila man ang padagan ani. So naalay di di ayo lang nato na naay line para sa usual vendors na mga requirements nila mga suppliers. Pero na sad line na para sa mga tourists. Sad sila gyud ang padagan ani. Pero may natay line offer sa Karumateros and uh, ang uban members sa community ba? Through our foundation, uh, do you have information? Yeah, next slide. 
Um, ang usa is um, for for some time mga pila na figures nag offer ni sa Cebu mga Cebuano community na to uh, mga skills training ba. So we train them for construction. Uh, we're partnering with an organization here in Cebu katong skills program. So um itudluan na mo sila o uh, carpentry, um, tile setting and masonry and, and many other programs. Tas tagaan sila og certificate para they can apply to uh, many construction companies not only in the Philippines. Uh, uh, of course, a mega wide na sila yung chance ma makasulod sa amo lahing construction companies at pwede sa ta maka-offer sa ila o na ano ni graduates na ni tuwa na sa Canada karon tungod sa certificate program na i-offer na mo. So, kanyo siya, i-offer din na mo sa, sa community sa carbon ba? Para kung gusto sila o lahing na na field dilig lang sa carbon, pwede sila makasulod sa lahing program and uh, ito, this is another one. Uh, we are partnering also with uh, with some designers in Cebu. Uh, designers like uh, si Nakari Sadyago, ni offer na mutabang sa amo, tutuluhan ng uban um, sa community ba, na mag, mga world class of na basketry para atong mga baligya sa karun. So, Kanisha, these are just a few of what we gathered. No? Kani, kani katong skills training, gihing mo na na nung naigawai tatanang projects nila. So, this is ready to go. Yung nag-partner naman ta diri sa local um, organization ko ng mga roll out ni. Kaming pangkabuhayan, this is just the first initial ano, but since the partnership is for a long time, nagmagsugod tag, uh, sige tag uh, to find out kung sa paman ang pwede na itong mahatag na livelihood program, sa pang may training na mahatag na ito sa mga communities, especially sa may kabuhayan, who also be below. So para sa pag, pag uh, baba ng mga uh, ingredients or mga merchandise sila, direct na sila sa mga sections nila. So mahaktay din ni siya. So kami, lying area, niya, no, may intent to put a mural that will talk about the history of carbon. Sa so, inato gito, inato pag mas upside. The design dito sa top, mura siya, ano, ikuha na sa peg sa train station sa Karukan. Kaya nag nagtanong ni sa historical uh, ano kung sa may kung sa man good ang uh, pada we can keep to signify the heritage history of the place so even the design we took that from the uh, train station so there'll be a lot of food and then uh, it will be even lighter para we uh, make sure that the safety security for both the vendors and the customers will be what will happen is this is phase one no so mura l shape so sa taas ang uh, uh, the new public market Kunya, nakatay uh, black, uh, black 3, pagsugod sa diha. Kunya, black 4, black 5, black 6. Kunya, ang San Domingo Chapel of Park, na diha. Across that will be your 27, 24-7 Pusok Village. Kunya, nakatay the water terminal, the ferry terminal, and of course, the land terminal on both sides. So, magunta man how is the transition when we do that? So, Kani siyang black one into public market vendors. Before ta, by the way, mag uh, ground break ta, karong March. There's going to be a ceremonial ground breaking karong March. Ang uh, suggested site would be the senior citizen park. So, they have to mag ceremonial ground breaking in March. Kanya, okay, just go through all the different, uh, and explain it. So as mentioned, so in B1, Black 1, Black 2 is the public market. Ang Black 3, the wholesaler market. Black 4, kanitong kani unit 2 karon. So Black 4 will eventually be the lifestyle village. Ang lifestyle village, muli siya mini mall. So three floors lang. All of these villages, low-rise development na ni, low-rise building. Kay, the whole idea is to preserve the entire downtown, or at least for the development of the carbon complex to be a uh, low-rise uh, building 
dili wala kay mga high structures dili kay historical by the heritage we don't want to block the basilica the cathedral kada mga Chinese museum so we need to preserve the whole heritage historical look of the place so kanisha we have the sablak uh, five we have bukiria ang bukiria na po kay daghan mong good mga online businesses karon mga budding entrepreneurs mga upcoming brands ganahan din na naa sila like, place that they can do pop up stores kay kani sila di man sila ka afford ang mga uh, rental sa mga malls but because they are very good con especially mga si Juan ganahan ba yung online mga entrepreneurs karon so we're looking at the building five which is the book area to be a place where they can showcase mura na sila like, brick and mortar place that they can showcase ang product sila sa mga online ang kanindot ani is that all of these kanang mga small uh, villages nato mo mo complete na sa whole ecosystem sa carbon market complex nato kay kaning mga businesses na dagko nato diri sa mga villages mo kuha man sila ng material sa carbon public market so mo buhi gyud niya the whole idea is to expand the market para ang customers sa ng mga vendors mo dagko sa pero dito sa building 5 na at building 6 na to kaya ang medyo need to high end so kani siya uh, hindi siya na to magbutang uh, tag duty free duty paid kani ang uh, ang minsan ani kay since na na tay connection with the airport ang city check in facility will be housed here so kani kung na taga Cebu City o taga, taga South you don't need to go all the way to the airport for the check-in. The idea is to check-in mo dili sa carbon. Kung yung habang nagkuwat mo, either malengke mo, shopping mo, anong pasalubong. Kung yung naatay water terminal, naatay ferry terminal, that can bring you to the Mactan side. So we're currently discussing now with the ferry terminal operator, but initial na, even the check-in facility, the lounge operator, even the Nahan at Sila, they put in their own water taxi for their passengers para to the Reches Airport. So, Madayun Gani, Tama Tingali, the only one in the entire Philippines, ang mga Himuani. And that's because ang synergy nato sa project sa airport, kung kami maka work good together. So, kana siya. Again, as mentioned, it starts uh, this year, by the last quarter, the 24-7 of Puso Village. This one, what is it? And the whole idea is, uh, let's bring in the different flavors of Cebu. It can be a good And hopefully, kana by next year or end of this year, because it's going to be a tourist, local or foreigner. But it's going to be a good thing. It's going to be a good I only have a day or two of an experience na kung Cebu, hindi magkarbon ka. Kaya gani ka, take na sa mga rapon ka, pero ano na dito, verb na kayo na mga rapon ka. So, everybody can can claim na naan yung carbon market. Diha, maka-experience yun mo kung what is through Cebu. So, kaya na nga itong phase one development project. 